درود به شما بینندگان عزیز در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار و چون همیشگی در خدمت شما من مریم دولت و روان پزشک ما محمود کبیری هستم موضوع امروزه ما یک موضوع نسبتا بحث برانگیز است موضوع خیلی جدی و پرمشکلات است که حالا هر کدوم روزگاری توجیکی شاید بران برخورده باشد این موضوع است که ما رو همچون مفکوره سروتمندی برای شما میخواییم پیش نیهاد کنیم و در این موضوع در دایره این برنامه ما میخواییم معین کنیم که سبب های کمبغلی یا کمبیزایتی یا سروتمندی در چیست ریشه آن از کجا آب میخورد و از این نیهاز لحاظ از بس که موضوع موضوع خیلی دومانه دور و پهلو دور است ما کوشش میکنیم برای شما بعضی چیزها رو مشخص در دایره یک ساعته که امکان داریم پیش نیهاد کنیم میخوام که جنبه نظری رو چون همیشه محمود شما خواست کنند حالا بینندگان گرامی می توانند به دیگر زنگ زنند شناسان خود رو خیشان خود رو نزدیکان خود رو همکاران خود رو و موضوع که نهایت موضوع مهم است و ما در این برنامه کوشش میکنیم که گریه آن رو بکشاییم و در هر کی که گریه کشاده شد فکر میکنم که آن مکانیزم های نهانی که در معنی سری او است او من در روح و روان او است بیدار میشن و انسان حالت خود را زینه زندگی خود را دیگر خواهد کرد اصلا این موضوع در جامعه توجکستان و حتی وسیع تر بگیریم اگر در جامعه پس و شوروی یک موضوع خیلی دوغ است زیرا اگر ما از نگاه تاریخی و جامعه شناسی نگاه کنیم ملت ما ملت های اوسیوی میانه دوره سرمایه یعنی دوره کپیتالیسم را سر نگذارنده بودند و همین مناسبت های مولی و پولی ما از در دوره کپیتالیسم در دوره سرمایه جای خود رو میگیرد از این نگاه حاضر اگر اگر با اینترنت سرزنی دو در مسئله بیزنس تجارت مناسبت با پول و غیره و کازو یک سوال بدید از گوگل به شما ده ها صد ها سایت ها پیدا می شوند از هر سال کتاب های زیاد انتشار می شوند در سرتو سر منطقه پس و شوروی در این موضوع متخصصان سمینار و ویبینار و لدینار های زیادی می گذارونند یعنی خیلی برنامه ها راه اندازی شده است دادند که با مردم سبب های نام کم شدنشان را در صحه دورویی در صحه ثروت در صحه به دست آوردن سرمایه نشان داده توانند مردم رو به سوی زندگی پر و اسوده چی میگن از نگاه مالی بسنده بسنده ارزنده مردم رو راهنمایی کنند البته می بینیم در همین هم ما چه کتاب های گویم کسانی که به زینه های این بلند اقتصادی و مالی رسیدند بینیم دولت هایی که در گذشته بودند و امپیریه هایی که موجود بودند و هر یک حتی یک اویله ای رو گیریم که چیزی رو به دست می آرد می بینیم که از خود آنها وابسته بوده است یعنی که ما از حال ما با آن جنبه های چی گویم حکمت شناسی اقتصادی اجتماعی و دیگر چیز البته ما اینها رو اندک اندک می رسیم ولی محص نقطه ما در خودی بینندگان گرامی هست که آنها بیدانند که از خود آنها وابستگی هست یعنی انتخابی دارا بودن سروتمند بودن عموماً بسنده زندگی کردن یا انتخابی نادار و مشکل و فقیر بودن یا که چخیلی که حالا با استیله های کم بیزاعت میگویند هست از کی وابسته هست و چکار باید کرد که از این حالت برایند بله در واقع اگر که با این, با این مسئله هم اقتصاددان ها مشغول هستند هم روان شناسان و گروه محصول جمعه شناسان هستند که هم این جانبی مسئله هم این جانبی مسئله در بر میگیرند و برای آنهایی که آنها رو میشنوند برای شروع جانب درس هایشون سمینار هایشون این موضوع رو در همین شکل پیش نیاد میکنند ولی در هر صورت من هم که روان شناس گفتم میتوانم که واقعا ریشه تمامی آن حالت هایی که با ما روی می در زندگی در همون مفکوره خود ما جای دارد و من از که من یک کتاب رو ورق زدم اینجا می که یک گینی هست با نام کمبغلی و اون در مفکوره ما در ذهن ما جای شده است از نسل به نسل می گذارد من اول گمان کردم که در نظر داشته می شد گینی در دین که وقتی هم اختر کتاب رو مختم صحبت از سری اون می رفت است که این گینی است که در مفکوره در نتیجه تربیه یعنی قلبی ذهنی است که در ما سرجا شده است و از بس که ما در دوام اثرهای زیاد 
این دانشو رو از نسل به نسل می دهیم و اون واقعا خیلی خلاب مقتدیر است و از داخل اون رهیدن خیلی جسارت خیلی قدرت و خیلی دونیش می خواهد مثلا یک از سبب خو این کمیزوهتی اگر بگیریم به مثال این ترس است باز اگر به خاطر بیاریم موضوع که یک موضوع مو ترس داشتیم یکی از ترس ها همین ترس به دولت شدن است زیرو در مفکوره ملی فرهنگ ما نیز از آن جمله جای شده است که ثروتمندان آدمان خوب نیستند اگر به خاطر بیاریم مثلا در ادبیات کلاسیک ما هم هست در صحبت هر روز هم هست میگم که در وای فرهنگ دینی هم بعضی اشاره ها هست که ثروتمندان به بهشت نمی روند یو سروتمندون چشم تنگ هستند پول اونها حلال نیست یعنی با پول مهنت حلال پول زیاد به دست آورده نمی شود این انهما قلب های شخص شده غلط ذهنی هستند که در معنی ما از نسل به نسل گذاشته جو شده است و ما از سروتمند شدن می ترسیم گمان میکنیم که اگر من سروتمند شوم من یک وقت وقتی که به این چیز مشغول بودم این چیز رو پیدا کردم ترس سروتمندی اگر سروتمند شوید همی خطر فکر کنید با شما با شما چه حال میرسونه ها همه خشت برو با من میچسبند امکان نمیدیم که اون من ثروت رو برای خودم صرف کنم یعنی ترسی اون که آدم اختیارش رو ازودیش رو از دست میدید ترسی دیگر من میتوانم با آدم اون یکی نکنم و مردم رو بد میبینم یکی خصیص میشوم یعنی سرشته کردن اتوانستان پول در روی هنگام سیر پول شدن خود رو بوی دادن در هر صورت باز همون ترسی از دست دادن محبت است و اونها اگر ندهی و اونها که است خوش میکنند اونها تو رو بد میبینند اگر که بدهی خودت رو خالی میکنی و دلت نمیشهد به اونها این چیز رو بدهی و این خودت چی میگن یک موزنت روانی خودت از بین میرود این, این چیزها هستند که این, این دو چیزی که مثلا خیلی ظاهری است در سطح بولو است و شاید با ترس های مزمین و عمیق رفته باشند که وقتی که در جرانی مشورت پسیخولوگی از زمین اون آدم که اکتا اکتا براوردن امکان داشته باشد و ترس هر کس شاید هر خیلی باشد درست است البته بینید چی خیلی روشن کردید در حقیقت ما از اون میخواهیم با بینندگان گرامی صحبت کنیم که اگر حالا درست و انیق بفهمند همون گیره هکی در نهاد چی خیلی که شما گفتید در گین انسان هست همون گیره هکو شاییم و اون البته واسطه و راخوای خود را دارد و بینید چی برنامه های دولتی چی گیریم که در وزارت ها ساحه های گناگون حتی در سطح جهانی هم کوشش هست که همون سطح کم بیزاعتی رو چی در جهان و هر دولت چی در داخل خود دیگر کند و ما البته می بینیم که راه های گناگون شم می آبند البته در برنامه ها هستند بینید برنامه های مخصوصی حکومت هستند که روانه شدند با اون که یک استقلالیت آزوخه آزوخواری یک امنیت آزوخواری رو تامین کنند که دائم در مغازه ها در بازار ها محصولاتی که هر روزه طلب هست برای مردم دسترس باشد و این نهایت مهم است ما می دونیم که حالت اگر نفسی یا که حالت که که طلبات های که نهایت در سطح اولی زندگی می ایستند اولی هستند اگر آنها خانه نباشند احساس آدم را بیدار می کنند و تفکر رندشش دیگر می کنند و حتی مردم گفتند که در یک در مسئله خلقی هست که گروسنه به شیر می زند یعنی برای همین تامین اقتصادی آن محصولات های اولیه ای که برای انسان ضرور است ما می بینیم که در شرایط حکومت ما این چیز تامین است و البته به اون قانون آن چیزهایی که حکومت قبول کرده ایستاده است آنها سری وقت هستند و تامینات امنیت از خواری هست و آن را نگاه داشتن و آن را در به نسل های دیگر گذراندن و کار کردی مکانیزم هایی که آورده با آن بیرسونند که هر زمان این میخانیزم خوی دائم تامین کننده ازوقه در مملکت و در دولت ما باشد البته میخواستیم باز کم کم تر وسیع تر فکر کنیم بو بینیم که آیا در فرهنگ ملی ما این چیز هست یا اگر باشد ما اون را چخیر برطرف کنیم یعنی که انسان باید بیداند که حالت خوی هستند که باید نارسایی چیزی را انسان هیز کند و در شکل جمع گویم که اگر انسان 
ذریعه منفیش باشد که در باطینش نفس هست باید این چیز را درک کند و قوت و قدرت نفسانی خود را بداند و بشناسد خود را بعضی اولاد میگویند که البته چیزهایی است که مثلا از اون جمله گرفتن روزه که در فرهنگ ملی ما هست این به همون روانه شده است که انسان یک بار باطین خودش بیند اون طلبات های نفسانی خود را درک کند احساس کند که چخیل آنها میتوانند مثلا گیریم گروسنگی احساسات گروسنگی حیثی گروسنگی حیثی تشنگی مثلا چخیل انسان را مفکوره و تفکر شدیگر میکنند انسان باید اکنون مایلی دارایی مایلی بسندگی را داشته باشد از آن جمله همین چیزهایی که ما گفتیم داشته نشده کنیم در واقع در مردم ما یک عباره است عباره خیلی معمول هم هست نگوین کم بغل عیب نیست من اولا میخواستم سری همین عباره اندیشه خودم رو بگویم من گمان میکنم که این عباره این مقال اگر که باشد اون برای مردم گفته شدن که دارو هستن تا که مناسبتشون با کم بغلان و اونهایی که از نگاه دارویی به سطح اونها نرسیدند آدم وار باشد یعنی آدم رو از روی نگاه دارویش بها ندهند ولی برای خود کسی که دست و پای صحت دارد در منطقه زندگی میکنند که امکان کار کردن دارد کمبغلی عیب است کمبغلی به خاطر که مثلا تو تمام نیروی داشتت رو استفاده نکرده ای که برای که زندگیت رو به حد در کار تامین کنی این عیب است زیرا از طرف دیگر مثلا اگر برگردیم به حدیث ها که بر فرهنگ ملی ما ریختن من شنیدم که در یکی از حدیث های حضرت پیغمبر آورده شده است که کمبغلی مادر بدبختی هست پس یعنی انسان باید کوشش کند که در دایره فقر دور و دراز نباشد خب می شود دوره هایی که ما امکانی همین تامین کردن همه طلبات های خودمون رو نداریم ولی طلبات های اولیه وقتی که تامین می شود قدم نوبتی برای اجرای طلبات های بعدی هستند طلبات های ذهنی خوش طلبات اولیه چی هستند؟ غذا لباسی که از سردی از گرما ما رو نگاه دارد خونه که ما اونجا پناهگاه داشته باشیم این چیز های اولی هستند به این انسان زنده بوده نمی تواند ولی بعد از این طلبات های دیگر هستند که انسان رو انسان می کند انا همون طلبات های ذهنی یعنی خوندن کتاب برای این این باید طلبات باشد این طلبات در ذهن باشد و خوندن کتاب مبلغ الهوگی طلب می کند خریدن خود کتاب وقت دو کردن برای خوندن اون کتاب و اندیشه رونده توانیستن در اطراف اون کتاب یعنی خود اینها علاقه طلبات های بعدی هستند و امروز جمعه ما واقعا در مرحله قرار دارد که از اون دوره که طلبات های اولیه سخت ضرور بودن ما خیلی خیلی بیرون رفتیم و امروز ما باید سری اون فکر کنیم که اگر کمبغلی را مادر بدبختی ها گفته باشند چرا چونین است زیرا آدم نادور آدمی که برای تامین کردن زندگیش تلاش نکرده است و اون رو تامین نکرده است با فرزندش با اطرافیانش و با حتی با خودش چیز در کره دوده نمی تواند و فرزندی که در اوله نادر کلون می شود فرزندی که چیزهای اولیش نیمکولا تامینند و چیزهای بعدیش تامین نیستند و در اوله مردم قناعت ماندند که خیلی نان داریم شد خانه داریم شد پولیس هرم بوم داریم شد همین کفایه است برای قدم این بعد تلاش نمی کنند در این اوله فرزند اون چیزی که برای انسان امروزه معاصر شدنش لازم است گرفته نمی تواند درست است البته ما میبینیم که جمعیت هایی که حالا در تمام روی دنیا هستند آن دستاورت هایی که دارند آن دستاورت ها اول خدا از آن ترقیات علم و تکنیکای آن هست و البته علم و تکنیکا رو با عقل گرفته می شود و برای همین در معنی سر انسان که مغز چپ هست این کره مغز چپ است باید اون فعال شد و چخیلی شما قید کردید البته غیزای مغز چپ انسان غیزای ما یعنی که عقل انسان این خانش است که به زبان حاضره اون رو این فرمت سه میگن یکی از اون چیزهایی که انسان رو از کم بیزاعتی بیرون میکند این البته این فرمت سه اطلاعات است اطلاعاتی که مردم ما دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روز از روز همین معنا رو داشت و البته اطلاعات لازمی سبب بیان می شد که انسان وسطه های با دست در آوردن ریسک روزی خود را درستر انقتر می کند که پس ما توانیم که حالا شعور و مفکوره و اندیشه بینندگان گیرامی مردم شریف تاجکستان را نگر کنیم به این برنامه که داریم فکر می کنم که آنها از این سطح از این سطح مشکلاتی که مثلا خودشون که می گویند کم بیزاعتی شاید بیرون بیاید بله اصلا مفکوره کمبیزواتی و مفکوره سروتمندی نشانه های خودشان را دارد 
مثلا یک از نشانه های مفکوره کمزوری حتی آدم دورو هم باشد انامین اسراف یا ممسکی است آدمی که از مفکوره کمغالی بیرون نبر آمده است نسبت به پول دو, دو نمود مناسبت دارد یا به درجه ممسک است که حتی برای خودش برای اهل خاندان صرف کرده نمی تواند این ترس که پول تمام می شود و طرف دیگرش اسراف است بیهوده خراجات میکند و چیزهای نو درکور میخرد مثلا اگر به روزگار مردم امون که ساعت زندگیشان پوینت تر از احمد دو دو بوشه دیگر در اونجا اولاوی هستن که مثلا برای چیزهای اولیه در زندگی دوره امروزه ایمون مثلا تحصیل کدک چیزی علاقه اولیه است کدک در مکتب باید لباس مکتبی داشته باشد کتاب درسی داشته باشد امکانتی با مکتب رفتن داشته باشد و غیر و ها کسا ولی حالات های است که برای کدک مثلا گوشه درست دار کنی نیست برای کدک سمکه نخریدین برای مکتب رفتنش ولی در خانه دنیا یک مک مرکه بیمانی می شود که خراجات زیادی دارد یا اون مرد یا اون زن مثلا برای تلفن قیمت برای موشن دیگر من می دانم برای حلقه تلو برای یک چیز دیگر مبلغ رو صرف کردند یعنی ادمون ادمی کم بغل ادمی که مفکوره کم بغل در ذهنش جای گرفته است ان همین ارزش های اولیه و ارزش های دویم درجه رو فرق کرده نمی تواند یا منظور از صحبت ما تنقید کسی نیست ولی نشانه ها رو اگر ادم بشناسد باید داند که مشکل مشکل اون نیست که او پول ندارد مشکل اون است که جای جو بچو کردن پول رو خودش نمی داند مثلا چندین سال است که جوانان ما میروند به مهاجرت بردانی مو در مهاجرت می شود که با زحمت وزنین چورتنگ پیدا کرده روان میکنن ولی در خوندان آن چگونه صرف می شود نه همیشه اون مبلغ طرز صرف می شود که برای بهبودی زندگی باشد و مثلا هنگامی که با زنان صحبت میکنیم با مردم سیمینار ها میگذارانیم برها شده است که وقتی که پیپرسید میگن که مو برای گهه و ربندان کلان کردن مو یا از بند قرض گرفتیم یو نشوارم پول راون کرد با این پول صرف کردیم برای گهوارا بندون من حیران میشم وقتی گهوارا بندون میگن گهوارا بندون یک عرف است واقعا یک حادثه خوب است ولی شرط است که برای اون مو قرض کرده همین معرکه رو گذرونیم یو که اون مرد بیچاره شش ماه یک سال اونجا زحمت میکشد من نمیدونم هزار دلار دو هزار دلار راون میکند این و اینو این معرکه در معرکه گهوارا بندون مثلا میرواد ان همین قدر مبلغ حالا که اگر به عرف مو برگردیم مثلا مثلا گاورا بندون توی نداشت یک مرکه مایدکک بین اهل خاندان بود کودک رو در گاورا بار اول می بستن خوش خراجاتی داشتن که برای کودک نوزاد کودک اولین نخستین باشد گاورا نو می خریدن جهوز گاورا رو تیار می کردن ولی حوز اگر به گاورا بندون های معمولی مو نظر کنید برای کودک تو زنگریش توفه می خرن. اینا در کور می شوند نمی شوند باز هم همون خودنمایی اصراف است که این هم نشانه مفکور کمبغلی در مورد در مغز ادمون جای شده نشه است درست است این در حقیقت چون است که یکی از اون سبب هایی که انسان ها و یعنی که با کمبغلی گرفتار کم بیزاحتی گرفتار میشن البته این اصراف است و برای همین تنظیمی عرف و عادت هاست که مردم می خواهند که ان از همین چیز حفظ کنند یعنی یک برای خود مردم است البته چون این است و چخیلی که ما گفته مفکوره کمبیزاتی یا مفکوره سربتمندی البته این یک عقیده هست در نهاد انسان اگر انسان این عقیده رو در خود جا کند متاسفانه همون چیز عملی می شود اگر انسان بگوید که من می توانم که سربتمند باشم بله. می تواند که این راه ها رو بیامد و اگر انسان بگوید که من کمبیزات هم و نمی توانم این البته چونین می شود و بینید چیزهای میخانیزم پسیخالاگی در خلق ما چونین است که مشکل کشا می کردن و مشکل کشا محص روانه شده بود اون چیزهایی که میخانیزم هایی که در درون اون بود روانه شده بود بار اون که باوری انسان رو دیگر کنند و حتی اون باوری رو در متریه مویز سیاه کشمش می دانند تا آن رو برده به مردم باز تقسیم کنند که آنها هم گویند که ما مشکل کشا کردیم یعنی که این ایواز عقیده است و یا این را می توانند یا نه برای همین سر می کنیم از اون که مردم شریف تاجکستان بینندگان گیرامه می دانند که اگر امروز یک انخلاب در تفکر خود کنند این سبب آن می شود که می توانند این عقیده کم بیزاحتی رو از وجود خود از مفکوره خود دور کنند و برای این چند کار کردن در کار البته ما این چیز رو دیدیم و وقتی که ما همکاری هم به 
بعضی کسانی که از خارج هستن میکردیم میدیدیم که در حقیقت مثلا مردم شویتسری حتی سالهای نوادوم هم چنین اخیده بود که آلمانی ما که میخواستن که شویتسری رو برای خود یک نمونه میگیرن چون که بیشور چیزشون ریلیفشون مردمشون کورسور بودنشون عموماً موقع گیوگرافی آنها بسیار با توجیکسون دیگم که مانند بود برای همین وقتی آنها می اومد دیدن که در توجیکسون ما قریب همه چیز هست آب ها هستن گویم که سنگ های قیمت با ها هستن این قدر چیز های سروت های زیاد هست زمین هست کشت و کار هست مردم مهنت کش هست ولی چه رو سطحی کم بیزوتی کم تر در ما بلندتر نشان داشت بلندتر و البته وقتی که این ما سوال, ما سوال دادن البته ما این آموختیم و دیدیم که چند گیره هست که در معنی سری مردم ما گذاشته شدهاند و امروز این گیره ها رو گیره های عقلی رو که ما گفتیم که انسان با وسط عقل بسیار چیزا رو به دست میارد و البته عقل سبب هست و البته ما در باره نصیب و باز این چیز همه بیویم گب میزنیم ولی حاضر تکیه ما با اون است که انسان باید تفکر خود عقل خود رو اندشرانی خود رو دیگر کن یک گیره در اون است که مردم رو میگوین که این خیلی اندشرانی در سر مونده است که باید ریسک و روزی رو با مهنت و مشقت و با بازو یافت یعنی مهنت جسمانی رو افضلیت می دانند بله، بله. این نشان داده آن است که این مهنت جسمانی رو اگر ما توانی که مردم بدون یا آن که البته مهنت جسمانی کردن در کار است و ما می دانیم که تکنالوگی در خارجه تکنالوگی بسیار کار جسمانی رو می کند آن وقت ما می توانیستیم که اکثری مردم رو با انگیزه در ریم که در حالت جسم کار کردن این مغزی ما بینی هست در اون ما میتونیم مغزی چپی آنها رو هم بیدار کنیم یعنی بله. دهخانی با عقل بله 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 البته دویم گیرهی که در سری ما, ما مانده است این البته مفهومی احساس است یعنی که یک گیرهی احساسی هست که مردم ما دویم, دویم در برابر آن ریسک و روزی وقتی خوش همی مانند یعنی که فکر میکنن که اگر که حالت جسمانی آنها درست شد کار و ریسک روزی آنها در صبح کار جسمانی شد آنها وقتی آنها خوش میشد که وقتی خوش نه تنها از جسم بلکه وابسته است از فکرانی آدم یعنی که این یک چیزی دیگری هست که انسان ها کوشش, کوشش آن که ریسک روزی آنها وقتی آنها را خوش کند این سبب آن شده است که گیره باز عقلی گرفته ایم و سوم این آن است که مردم ما چونین متاسفانه نه همشون البته در بینشون کسانی هستند که باز اقیده های خوب اندارن میگویند که ریسک روزی ازلی است و این البته نازوکی ها دارد میگویند که انسان تا آنی که هست ریسک روزی دارد و بعضی چیزهای میگویند که البته این سبب آن شده است که مردم کمتر نسبت به ریسک روزی به پرواتر شدند یعنی مسئولیت ریز روزی رو از خود خودشان دور کردن و میخواستم همین نازکی را فهمانم که البته ما میدونیم که زمانه ها دیگر شده استودند و در زمان کشوارزی با صناعتی و زمان ایتیلاتی آمده است در این دوره علیه خود ترکتور در زمان ایتی... صناعتی جای کوری هزار کسا گرفت بله. و این سبب شد که حالات با جای همون ترکتر رابات ها کار میکنند که تمام مهنت تمام بله. کاری که در ما, ما و شما میکنیم سبب اون میشود که میتوانیم به این واسطه سبب زیاد شده ریسک خروجی رو گیم و از خودی آدم وابسته است یکی کتاهی درازی عمر یکی خوشبختی یکی بدبختی و یکی ریسک خروجی یعنی که انسان می تواند که این چیزهایی که کشاده ماند و ما زیاد مثال ها آورده می توانیم که بسیار چیز از انتخاب خود آدم ما بسته است و این سبب آن می شود که انسان می تواند که حتی ریسک روزی خود را وسیع تر کند هرچند که تقدیر را در مسئله تقدیر با ما می بیاییم با گفت می زنیم که یعنی تقدیر چیزی بگویم که ازالیست یا که تقدیر هم ایواز کردن می شود و حال و دستاورت های عجیب ایلم کرده است که می توانه تکنالوگیایی به دست آوردن مقصد ها را یعنی کار کرد کردن یعنی که به هر لحوز نی خواستم این دروسه رو انقترش درش کنم که اگر انسان کوشش کند که ریسک روزی وسیع شود 
و برای این مو میدونیم که ایلم و مختن دکور تکنولوژی را استفاده بودن دکور با واسطه روحی کارکردی گناگونی به نسل آوردن چیزهای مادی را یاد کی گرفت و برای همه مردم ما کوشش میکنن که معلومات عالی به فرزندشون تیان که معلومات عالی سببی واسه شوی نسبتا واسه شوی ریس کروزی میشود و همین چیزا میتوانند اگر دیگرگون کنن در ایس خود ولی تقدیر باز چیزی دیگر است مثلا یکی از نشانه های سروتمندی یا کبایلی مناسبت انسان به وقت است آدم سروتمند وقت خودش را بسیار قیمت می داند یعنی از اون وقت درست استفاده می برد و مثال دیگرش نشانه دیگرش ارزیز گوشتن به زحمت مهنتی که شما مثلا کردید نرخ اون رو خودتان مایان می کنید مثلا نرخ یک ساعت کاری دکتر پروفیسر چقدر است نرخ یک ساعت کاری مثلا از سینت کافتر چقدر است اگر که از سوهای ایلم بگیریم یا یک وقت یک ساعت کاری اگر دیخ کنی که با کلانت کار میکند وقتش چقدر در دوم یک وقت یک ساعت چقدر حسل پای با وجود میبیارد چقدر مهند میکند مثلا کلان میزند و یک ساعتی که مثلا با استفاده تراکتر باشد یعنی همین یک ساعت رو کیچ خیلی استفاده میبرد این این هم نشانه ای ان همون یا مفکور است که ثروتمندی است یا کم بغلی است اگر کم بغلی باشد در دوام یک ساعت هر قدر کار کرد با همون کافی می شود و از پایش نمی شود که من می توانم در این یک ساعت کار زیادتر کنم که مبلغ زیادتر به دست بیارم اصلا مناسبت ما انسان با پول یک چیز دیگر هم دارد یک سنگ زیر اوبی دیگر هم دارد که ما همیشه گمان می کنیم که از این روزگار ارزش های معنوی ولوترند از ارزش های مودی حالا که جسم ما این ارزش مودی است و ما کار خوب کردن نمی توانیم اگر تنمون صحت نباشد ما با کسی خیر کردن نمی توانیم دانش و مختن نمی توانیم یعنی دانش و ارزش های معنوی رو زیاد کردن و با اون رسیدن نمی توانیم اگر جسم سالم نداشته باشیم و برای جسم سالم رو باز هم نگاه داشتن باز هم دارای مودی لازم است این مبلغ لازم است که ما غذا بخریم مبلغ لازم است که ما خونه براحت داشته باشیم مبلغ لازم است که ما ماشین خوب داشته باشیم که به خطر از جای به جای در باز هم استفاده وقت در وقت کوتاه رفته رسیم حضور هیچ کدوم ما پیاده از جای به جای نمی رویم اگر جای که مثلا حضور کوش هر کس در شهر ها مثلا علاقه مناسبت به وقت دیگر خیلی تر است مردم شهر کوش میکنن که از خونه بر اومدید مردمی که هر روز کار میکنن با تراله بس اتوبوس خرید که نمی گردن اونها یا با تاکسی میگردن یا با ماشین خودشان میگردن یا با مشروطکه هایی که مثلا فوریتر حرکت میکنن با اونها میگردن و در این مورد مبلغ رو صرف نمی کنن از سوی مبلغ نی از ارزش اساسی وقت است که من در دوم یک ساعت از جوی بجای رفته رسم برای من مثلا من حساب میکنم که اگر من یک سامون دوده با ترالی بس روم من در دوم یک ساعت چقدر کار کرده میتونم ولی اگر من سه سامون دوده با مرشورکای که دو سه سه سامون دارم چقدر وقتی من صرفه می شود و در این دوم این وقت من کارهای زیادی کرده می توانم و انسانی که مفکورش از دویره تنگی کمبقلی بر آمده است در آن همین مورد ها اینجا صرفه نیست اینجا اکنوم نیست اگر که اصلاح روسی رو استفاده بریم اینجا است که ما باید داریم که چی رو صرفه کنیم و وقتی که آدم شنوانده ایمون من بسیار میخواستم که همین سوال ها رو به خودشان بدیهند که در کدوم مورد آنها کش میکنند که صرفه کنند و این صرفه با منفیتی آنهاست یا به ضرر آنهاست وقتی که وقت صرف میشود وقتی که روحت مثلا در افتوبوسی که سر آدم رفته ایستاده است مثلا در ماشین بزن سال های پیش در نوتینجی مردم با ماشین های برکشی از جای به جای میرفتند ولی امروز وقتی که امکانیت هست بعضن می شود که مثلا 20 سومون یا 30 سومون که با تاکسی می دهید می شود که هنگومی که در فعالیت نان استفاده می برید از اون طرف ده برابر یا چیزا به شما برگشته می تواند و برعکس وقتی که با جای دیر می مونید هنگومی که صرف کردن می خواهید و شما خیلی بوی می دهید ان همین نقطه ها رو ان همین تاکید ها رو ما باید هنگومی که فعالیت می بریم خودمون به خودمون سوال بدهیم که کدومش مهم تر است درست دیگر سی که بینید بینندگان گیره ما در این مسئله گفتیم این البته وقت خود رو دانستن و البته وقت رو نقشه زدن است این روزانه باید انسان باید چیکار کند و از این گفتی شما میتوانیم یک چیز دیگری بگویم که انسان وقتی که نقشه معینی دارد و اون نقشه نتیجه میدید 
در اون وقت می تواند که ریسک روزی خود رو اگر در هم به همین نیت ها نقشه باشد اینه که درآمد خود رو کلانتر رو وسیع تر کند یعنی ایک میخانیزم های در جمعیت بین آدمان است که اگر اونها رو درست استفاده برند می توانند که درآمد بیارند و خودشان رو بشناسن حق خودشان رو بشناسن وقتی خودشان رو بشناسن و باز من میخواستم یک چیزی رو درد کنم این بود اون که چی می شود به مغز سر انسان وقتی که عقیده می کند وقتی که انسان میگوید که من سروتمندم و وقتی که انسان میگوید که من کم بزاعت هستم چی می شود در انسان؟ معینه چی کار میکنند؟ وقتی که انسان خودش تلقین میکند که من سروتمندم میخانیزم هایی که به دست در آوردن سروت مادیات و چی معنویات و دیگر دانش ها در معینه سر کشاده میشوند و آن دو سد و پنجه مرکزی که ما معلوم از سازو در معینه سر همه ای آن باید یک دیگر رابطه های از سیتیوی کرده یک دیگر رو از اطلاعات کمک کرده از نیرو کمک کرده معینه کوشش میکند که همان سروتمندی را دارایی را در اون نگه دارد یا که گویم بسنده بودن روزگار اینه که برای روزگار بسنده بودن و وقتی که انسان میگوید که من کم بزایتم در نهاد در معینه سری او میخانیزم های با کار میهند که همه کاری که او میخواهد بکند صدی راه او شود چون که در درون معینه سر هم نیران های هستند که به شعور ما موقع اپوزیسیونی دارند بله بله یعنی که موقع مختلفی دارند بله. و آنها اون وقت با کار میدارند و انسان رو نمیمونند به این یا آن مقصد های عالی خود برسد یعنی که وابسته بود است از آن عقیده که انسان بگوید که من میتوانم بسیار کارها رو کردن مثلا ما در روزنامه اسسری سایوف می‌بینیم که در آنجا یک شعار دارد که ما می‌توانیم. بله، ما می‌توانیم. این این البته مکانیزمش درست فهمید که در کرده باشند هم ولی بدونن که در حقیقت می‌تواند که انسان را دیگرگون کند. یعنی امکانات ها ذخیره های معنی سر انسان نهایت کلانند. آنها محدودیت ندارند و آن قشرهایی که در معنی سر هستند و هفت قشری که اول با ما معلوم است چی تی ارکیتکتونیک های معنی سر این سبب می که هر زمان انسان چه خدر اطلاعات بگیرد آنها نیران ها باز فعال تر می و قبط های دیگری معنی سر با کار می و این در, در ملت ما هست دو دوره که ملت ما دوره آریایی و دوره سامانیان و حالو که ما در زمان رحمانیان قرار داریم در همین دو دوره ملت ما توانیست که تا نهاد درجه عالی انکشافی انتلیکتوالی معنوی خود برسد و همین دوره هم ما زینه به زینه اولو گذاشته استودیم یا دادون باشد سالهای نوادوم دوره بود که باید جسم وطن ما مستقم می شود. و دوره دو هزاروم اولی اصر بیست ما باید صنعتی گویم که ملی خود رو معاین می کردیم هر زمانی که ما تلویزور می موندیم بسیار وقت ما سرویانده ها رو می دیدیم کسی رو می دیدیم که حالتی گویم که بعد غلبگی ملی ما رو نشان می دادن و حالا در ده ساله دیگری که حالا ما هستیم می بینیم که بیشتر آلیمان بیشتر کسانی که مثلا با ایلم با ساختارهایی که سبب روشت و اینکشافی آنها میشد سر کردانان برنامه ها میبرند از آن جمله این برنامه ما اوشما یکی از آن نشاندات های انتلیکتوال بله. سطح انتلیکتوالی ملی ماست و البته وقتی که چونین شد با ما مراجعت میکنند و وقتی که مراجعت میکنند کسانی که با ما نیاز دارند ما یک چیز البته آنها میبینیم که دایی میگویند که ما این یا آن مشکلات های داریم و ما با آنها این راه ها را نشان میتیم از آن جمله راه های را نشان میتیم که سببی این کشافی مثلا ماتریالی او شود نه تنها جسمی احساسی اخلی و دیگر طرف های دیگر و من میخواستم یک وقتی را نقل کنم که یک از چیزهای اخلی که تاثیرات با معنی چپ از ما گب میزنیم میخواییم کمتر معنی راست رو هم انگیزه بدهیم این چونین شد که یک آدم پیش ما می اومد و اول قدمی که او زد چون که اون وقت ما در فیرما کار میکردم و قدمی که زد گفت که من امکاناتی سپریدن یا مبلغی که از طرف شما جلد می شود من ندارم و من یک دست جمع بودم گفتم این مسئله به من سر و کار ندارم نیکی من ایلاج دیگر که نداشت تبابت می اومد و اون کس گفت که اون کس به فروختن شیر سر و کار دارد 
و البته من اوستویس از مصنوی معنوی آوردم که در مساله شیر رو مثلا ریختنی در شیر آب و از اون که باران شد و آمده گاو آقیل برد و بعد نبیرهش گفت که هم آبهایی بودن که شما اندک اندک میپرتد و بینید دریا شده آمده بردند و بسیار چیزهای دیگر رو از اون که نگاه بین گاو و در اون که حق گوسالش نگاه داشتن و مثلا بعضی چیزها رو که گب زدم و این قریب هشت نه روز دوام کرد در روز یازده همی تبابت آن کس برای من دو تا بخلش که شیر آورد و من گفتم شیر تو من بلازم نیست چون که تو کم بیزد رفته روزگار خودا تبین گفت دو چیز به من شد که میخواستم که از این مشموره درختیم یکم این که گوی من سرشیر شد دیم چی کار, کار کرده؟ گفت تازهش میکنم و رفته برای اون از بازار هرچی میارم از همون یک مبلغی یعنی که آن کمبین کار هست یه میخ هست بسیار خوراک ها غیزه های نغز و او رو شست و شو تازه میکنم و من او رو احترام میکنم که پیش این چیز نبود و گاو سرشیر شد و دویم گفت که خاک بر سرم من کم کم در شیرهایم آب میرختم و این سبب بود که من بسیار وقت کلینت هایی که هم کسی که گفت و من بودن من آها رو از دست میدادم و حالا که من این کار رو نمیکنم از در خانم آمده شیر رو میبرند یعنی که در آمدم هم زیاد شد و مبلغ زیادتی هم برای شیر من میسپارند و این چیز من گفت شاهد شدم دیدم که در حقیقت انسان میتوانسته است که میتوانست. ریسک روزی خود رو واسه کنند مثلا اگر از این مثال اگر برگردیم به مثال زمینی و در یک سیمینر هایی که سال پیش می گذارندیم برای بیدور کردن قشری صاحب کارونی میانه خورد میانه در منطقه ها یک اصول کار ما همین بود که سوال می دادیم که به خاطر بیروید که در منطقه شما چه ها می رویند و از روی, از روی که از اون مبلغ حاصل کردن ممکن باشد حالات های می شد که با ما چل پنجه نمودی کور رو خود اعضایان امون اشتراکوچان محفیل برای ما می گفتن که انا می کار کنیم پول می شود انا می کار کنیم پول می شود با سوال آخری ما بکنیم چما چرا این کار رو نمی کنیم می گفتن که تا وقت ما سر این فکر نکردیم که از همین پول کار کردن ممکن است یعنی در یک منطقه کویستون که گویا که در یک جای بون بست است راه دور است و غیر و اوکزا طبیعت خودش همه چیز رو داد است و انسان در کجای که زندگی میکنند همون رزق که ازالی هست من که مونه حکمتش این است که خداوند انسان رو هرگیز بی روزی نمیموند ولی برای زیاد کردن ما باید تلاش کنیم چون باز در همون فرض هم است که تلاش رزق این فرض است و وقتی که در یک صحبت خوردکه که دو روزه ما از بین همون 20-25 دفر زنی که با ما صحبت میکردن به حتی وقتی که ما من تورین گذراندیم قریب نیمی آنها با صحب کاری خورد مشغول شدن و بعد 3-4 سال وقتی من رفتن آنها و من از محصولات خودشون نمونه ها رو می آوردن و می گفتن که ما زندگی من آنچه پیش بردیم ما مثلا مثلا نون از بین رفت زیرو مرد ها در مهاجرت بودن و زن ها دست نگر رو انتظار بودن که کز از اون طرف پول بیاید و بعد اینها ارد خرند و من بین اونو زن های رو می دانم که خودشون در اینجا تمام خراجات روزگار رو از صبح همون روزگار روزگار ناتورالی خودشون از همون روز چیزی که در حوالی خودشان می روید می روید همون چیزی که در کویستان مثلا در عدیر پشت خونهشان می روید این روزگار رو تامین می کنند و اون مبلغی که از اون طرف از شوارش روان می کنند این پولی است که برای خراجات های مین بعده صرف می شوند خوب برای یک مرکه شان برای خوندن فرزند شان یعنی برای طلبات اولیه اون مبلغ خود دیگر صرف نمی شوند یعنی اگر انسان مفکور خودش رو دیگر کند به اطراف نظر کند یک عبارت میگن که آدمان بعضا در بالای پول رخ می کردند واقعا ما در بالای پول رخ می کردیم ولی اون رو نمی بینیم همون چون مثال که شما آوردید همون گوه که از بینی گوه بینی روزی خانه دان رو تامین نمی کرد بعد از اون که مناسبت انسان نصیبت همون یک فرد الهیده و مسئله تامینات زندگیش دیگر شد خودی در درهای روزی کشاده می شود و خداوند اون روزی را که ما طلب می کنیم با روح های گناگونی که ما نمی دانیم انسان هرگز دانیستان نمی تواند که چقدر روح های زیاد هستند ولی ما می توانیم که نقشه های خراجات خودمان را بسازیم وقتی ما نقشه خراجات را می سازیم مبلغ در دست داشته همان را می توانیم خیلی با سمره استفاده کنیم. ولی وقتی که ما نقشه خراجات ما رو نمی دانیم و خراجات ما از درآمد ما همیشه زیاد است خود سعدی بزرگوار می گوید به حال کسی بباید گریست که دخلش که خرجش 19 دخلش 19 باشد و خرج 20 یعنی وقتی که درآمد ما از خراجات ما کمتر است ما از همین دایره تنگ نداری بیرون برآمد نمی توانیم اونجا در می مونیم 
برای همین باز هم اون چیزی که به تقریبت اندازه شما میگم که ما باید کمبغلی در کیسه ها نیست کمبغلی در دسترخان ها نیست کمبغلی در مینه ها جای گرفته است درست است وقتی که ما میگیم که نمی توانیم این این چیز است وقتی که مثلا کودک میبر میگه که برای مکتب فلان چه لازم بود است مثلا کتاب نو لازم است یا نمیدونم برای یک کس میگه که برای من پلانشت لازم است اینتر کامپیوتر لازم است که من از اینترنت دانشور برای خودم بگیرم پدرش میگه که من ندارم من از کجا میوبم خودی همین جواب جواب خیلی نادرست است آدم باید این لحظه فکر کنه که همین چیز برای فرزند من لازم است این رو از کجا پیدا کنم وقتی که سوال این گونه گذاشته می شود خودش روحش جوابی من بعده روح اون رو برای انسان نشان می دید و می بینید که روحش هم پیدا شده است و می گویم که در مکالمه بار اساسی رو سوال می کشد واقعا وقتی که ما سوال رو درست می گذاریم با معنی با خود با مفکوره با عالم جوابش هم جوابی درست پیدا می شود درست است چون این است بابت درست قید کردید که در حق در معنی ها هست همیزاتی و وقتی که انسان ها عقیده خود رو نسبت به این دیگر کردن که می توانند زندگی خود رو دیگر کنند و ما این رو ها نشان می که یکی از این واسطه ای که انسان ها می توانند از اون مشکلات هایی که اجتماعی هستند از اون جمله در مسئله مادیات می توانند بیرون شند اگر آنها یک نقشه معینی برای بدنست در آوردن داشته باشند البته معلومات لازمی اطلاعات لازمی داشته نشان در کار که رفته آموزش های مخصوص گذارند و می توانند که با تجارت مشغول شوند در برابر این که انسان ها بسیار و کارهای گویم که شوارزی میکنند کارهای صناعتی میکنند گویم که در مأموریت های گوناگون کار میکنند باید یک سمت داشته باشند که آن سمت سمت تجاری باشد تجارت میتواند که جداگانه باشد همچون گویم که یک سمتی که فعالیت میکند انسان میتواند که به شکل ارتلیناتیوی در برای همون کار او باشد و در این حالت وقتی که تجارت شد فکر میکنم که برای توجیه ملت توجیک تجارت این یک خاصی خاصی این ملت هست چون که در برابر اون علم آموزیش که مثلا ما در دوره سامانی ها دیدیم که دولت سامانیان برای چی به نیکی ها میکنن برای اون که اون شرایط ها رو محیا کرد که مردم او مردم شریف آن دوره توانستند که ایجادیات های کنند که نابغگی این ملت نشان دیند یعنی فرد خواهی رو به جهان داد که آنها هزار ساله ها مثلا سطح همون علم رو نگه می داشتند و البته دولت در خاطره تاریخ البته به همین راه ها می موند که شرایط های بسازد که آن کسانی که در حقیقت نابغگی در باطین خود دارن چی در سمت تجارت است چی در سمت علم است تیب است صنعت است و دیگر سمت های گناگون آنها امکانیت های معنی سر را استفاده برند و آنها چیزهای ایجاد کنند که مردم بشر دیگر مردم از آنها استفاده برند و البته چی خیلی گفتیم تجارت و معلوم است که تجارت حاضره که نهایت خوب است و آن تجارت هنوز از سال 2003 هم اجازه داده شده بود از طرف حکومت این تجارت تجارت داخلی درونی شبکه اینترنتی است تجارت الکترونی است و اگر که مردم ما از این اندک در یابند و این سبب آن می شود که آنها رفته با این تجارت ها خوبشان آن است که آنها آموزش های مخصوص دارند و این می تواند که سبب بهبودی با حالت اقتصادی مردم شود و به هر حال اگر به این هم دست نزنند وقتی که انسان در اینجا مفکوره خود را دیگر کرد که می تواند با چیزهای مادیات یعنی که با سروتمندی و داروی و زندگی خوب موفق شود آن وقت البته عمل کند کوشش کند و اطلاعات لازمی گیرد و در درون خودش هر زمان خودش را تلخین کند که من می توانم این کار کردن من از خودش می برایم در پیش خودش مسئولیت گیرد و ببیند اطرافیان خود را ببیند فرزندان خود را ببیند پدر و مادر خود را ببیند همسایه خیش تبار خود را و همین بسنده است عاملی است که انسان را مجبور کند حالا بخیزد راه های گناگونی که در اون نهایت بسیار اونها را بجوید و زندگی خود را دیگر گون کند خوش بله درست است واقعا یک چیز دیگری که نشانه سروتمندی است نشانه مفکوره سروتمندی ادامون راه های غیر خلابی را می جوید مثلا در مردم ما با این رو بسیار می بینم که یک از اگر تجارت سر کند در یک سر کچه اگر بینید که یک از گوگرد فروخته شده است همسایش هم در همون جا گوگرد رو بسعودا می گذارد یعنی اندیشه اش خلابی است همین گوگرد به فروش می راید گوه که چیز دیگر نباشد حالا اینکه در این حالت این 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 همون مفکوره نو داری است مفکوره است که دیگر گروه گوه که نباشد ولی ادامه که مفکوره سروتمندی است اون خیلی وسیع نگاه میکند و همیشه چیزهای رو پیدا میکند که هنوز در بازار نیست 
اونچے سے اور دعویٰ فائدوں میں کرنا روحی کی کہ ان بوئن رو ہنوز مردوں جستجو نہ کردان و چیزی روحی نوی خودش رو جستجو میں کرنا و نوی ترسد در مفکور سروتمندی چیز خصوصیت مخصوصیت دیگرش با همین واقعا نبودن ترس است یعنی در این جسورت است هیچ کس مثلا اونهای سروتمندانی که میلیاردر میلیاردر جهانی هستند و اونها رو همچنین روکفیلر رو کدوم دیگر میدونیم اینها به شکست به اون صحت نرسیدند ولی مهم اون است که اینها از شکست ها نمیترسیدند من مثلا در مثال زندگی توجکستان از مثال سروتمندان خودمون میتونم شادر اون اکبر ستور رو بیورم بخاطر بیورم که واقعا در دوامی که چندین روزنامه بنیاد کرده است شکست ها هم داشت ولی هنگامی که روزنامهش به فروش نمیره رفت من یاد ندارم که یک بار اکبر اکبر از این دل شکسته شده باشد میشه می گفت که یک کاردگا کردن در کار این نشد خیلی کاردگا کردن در کار میشود یعنی انا همین جسارت داشتن از افتیدن ها نترسیدن زیرا انسان در با خطا ها راه درست رو پیدا میکند این یک چیز دیگر است و مثال دیگرش مثلا آموزش دویمی سروتمندان همیشه می آموزند با یک دیپلومی که از مکتب اولی زمان نگرفتند هرگیز کفایت نیست برای اونها همیشه درد و جستجو هستند یک مثال دیگر این هم شهروان تاجکستان است سید امروز دولت فنو یک ترینیری است که در مقیاس پس و شوروی خیلی نامدور هم هست کتاب های زیاد هم دارد سید امروز دولت همین چیز رو برای مردم می آموزد وقتی ترجمه حالی سایت مورد دولت فرو میخونیم یک مرد فقیر است که از خاندان کم بغل برآمده است و در مسکو می رود در یک حالت خیلی بد گرفتار می شود این سالهای دوره اولی بود که سال اولی مهاجرت بود و او وقتی که در یک حال مشکل گرفتار می شود و خودش انمون مفکورا یک یک بار دیگر می شود و خودش سوال می دید که همین همین به من لازم است من برای همین به مسکو اومدم که اینجا قشاق باشم نادار باشم و هر زمان به این مشکلات به اون مشکلات گرفتار شوم به جای که من پول داشته باشم به خانه دون روان کنم و همین لحظه میگه که نه من برای نه اومده بودم من باید ثروتمند باشم من برای اون اومدم که کامیاب باشم موفق باشم و از همین جا سر میشود جستجو ها وقتی که او با آموزش در در مشغول می شود و تو هنوز همین جوان مرد در جستجو است و کتاب ها نشان دیهنده اینند و اون دانشوار رو به مردم تقسیم می کند و حالا یک از یکی از نه تنها از نگاه دانشمندی موافق است از نگاه دارای هم خیلی مردی در مسئله خیلی تأمین و ثروتمند هم هست و او چی رو می فروشد محصول تجارتی و دانش است اون دانشو تجربه که خودش جمع کرد ولی با مردم می فروشد و خیلی ثروت مند است اینم بوز چونین مردان ملت البته نشان داد یانن که در ملت ما البته یک پتانسیل اقتدار عظیمی است که آن را با نور اطلاعات بیدار باید کرد و البته ما بوز خلاصه صحبت خود را می کنیم که از این رو سر کرده مردم اکنون یک چیز را درک کنند و بدانند که در حد می توانند بسیار کارها را کنند و می توانند از این لحاظ خود را به نیاز گردانند در مسئله اون که باید چند چیزی که ما در اینجا باید خلاصه می بیم آنها را رعای کنند و شاید زندگی آنها دیگرگون شود پیش از اون که ما به خلاصه گپ خود ما نکنیم می خواستم نمین سه نشان دیم که حالا در ایل مزباد شده است که وقتی که انسان در مفکوره خود یک چیز را دارد وقتی که انسان در اندیشه خود چیزی را درک میکند اون رو میفهمد و اون رو تحلیل کرده به خودش یک قانونیت قبول کرده است سبب یون می شود که انا همون چیز گویم که قدرت نهانی او رو اقتدار نهانی اون رو سمت می دهد و برای این بدونن که دو چیز است که انسان یعنی که سمت می دهد این یکی هست فکرهای او اون فکرهایی که در سری هستن هر زمان معاین میکنن سمت قدرت قوت و اقتدار او را و دویم پیش نظری او و البته علم پیش نظر بسیار بزرگ است و در اینجا استاد ما یک استاد داریم که جرانی نام دارد که در این مسئله بسیار خوب گفته است که علم نظر بسیار در برابر ایلم های خارجی را زمان یک مقام خاصه دارد و مردم هم میگویند که بنیاد خیال از ایلم بالاتر است یعنی که پیش نظر و آن فکرهایی که در سر انسان هستند آنها معاین میکنند و برای همین فکرهای خود را نگ بسازند 
فکرهای خود را درست و سازنده بسازند آنها را فکرها را از اطلاع تامین کنند دانش بدهند و پیش در پیش نظر خود نقشه های خود را بسازند و خوب میشد که همون نقشه ها را رو روی کاغذ بیارند چون که سه فایز مردمی که نقشه های پیش نظر خود در بالای کاغذ میان آنها میلیاردرهای جهان هستند و البته بیاموزند اقتدار خود را دیگرگون کنند باز ما مخص مخصوص مشقای روانی داریم که روانه شدن به بیدار کردن پتنسیل اقتدار نهانی انسان در مسئله اقتصادیات بله درست است خوش مثلا اگر که بوز بخاطر بیاریم که مود اندیشه ها مود چگونه بود در بره پول پول چرکیده است سروت مندان و دامای خوب نیستن و غیره و اوکس ها برای که ما از این اندیشه ها خلاص شویم ما باید وریانت دیگرش رو شکل درستی اندیشه های خودمون رو در بره پول در معنی خودمون جا کنیم من چند نفری مثال رو از اونجا مثلا از کتاب هایی که در دستم بود اینجا نوشته آوردم مثلا پول خدمتگاری بمیند پول خدمتگاری بمیند چه من داره اگر شرح هست بگیم و از شما اوت پوسکا نمی پرسد و بمور نمی شود پول در دستان بوشد شما همیشه می توانید مسئله های جدی رو حل کنید این یک دویمش پول امکانیت پول امکانیتی است که شما همیشه از آن استفاده کرده می توانید اگر پول در کسای خودتان باشد شما از پول خودتان بسیار مسئله ها رو آسان حل می کنید و برای آینده خودتان هم مثلا در حالات می شود که ما از بخاطر آن که گویا که پول نداریم این در معنی من من ندارم فلان کار کنم ولی هنگامی که در کسای شما مبلغ است یک یک نیروی دیگر پیدا می شود آدم در زمیر خودش هم قدرت رو پیدا می کند و همین چیز عادت کردن لازم است بگذار و یک چیز بسیار جدی دیگر من میخوام گویم که بزن خصوصا جوانوی ما امسال در همین دوره جوانشون بسیار میخوان که یک و یک باره داشته باشن و زیاد داشته باشن خب پول باشد خود چیزوی دیگر باشد باید بخاطر بگیریم که همه چیز قدم به قدم میشود حتی در اینجا هم در موضوع گذاشته ما مثلا صبر را گفته بودیم در اینجا هم صبر لازم است ولی صبر هنگام اجرای نقشه ها قدم به قدم هر یک قدم پیشتر رو تحلیل کردن لازم است خطا از خطا خلاصا بر آوردن لازم و در قدم آینده علاقه با نیروی نو دانش تجربه حاصل شده قدم موندن لازم است دویمش پول این امکانیت مبادله است مثلا وقتی که شما این نیروی مبادله شونده بین انسان هست پول چیزی حرام نیست مثلا پول حرام همین کلمه هست پول وقتی که این پول شما است شما وقتی که یک از با شما نیکی کرد شما می توانید به ایواز پولتان به او یک توفه خوب بخرید و این نیکی شما هم در همین شکل مول پیش نیاد می شود و دوستتان رو آدم نزدیکتان رو با این شاد کنید این نیرو است و رو رو خطره بول خطر بولده اون نیرو الوگی است که او به شما می دید و شما به او می دید این, این, این چیز رو هم همیشه در خاطر نگاه داشتن لازم است که پول یک نه تنها مبادله مثلا در تجارت است که شما پول رو میدهید و مول رو میگیرید این زمان این همون نیروی روانی هم است بسیار چیز رو ما با پول بر میکشیم زیرا در مسئله میزان موندن پول اختن واقعا چیزی بسیار آسان حساب کننده شونده است در مسئله خدمت ها مثلا شما بر یک کس یک کار رو میفرمایید مثلا یک نفر مبلغ معین میدید اومده خانه شما رو توزه بکنند این همون همون میزان است که وقتی خدمت شما را اجرا کرد و با او همون قدر پول رو شما دادید و نهایت یک چیز دیگر بسیار مهم است همین احترام و اعتبار نسبت شخصیت خود نسبت زحمت خود و وقت خود که من در آغاز صحبت گفتم هنگامی که ما این چیزها رو جابجا میکنیم واقعا همین چیزها همون مفکوره نداری قدم به قدم از معنی دور می رود وقتی که ما ما خودم رو همچون انسان جسم خودم رو همچون کعبه که در در داخل این کعبه روح ما است قبول کنیم زیرا این هم نعمت خداوند است اگر که از روی فرهنگ دینی بگیریم در فرموده های خداوند در همه دین ها این رو من دیدم که میگه که اگر به جسم خودتون جبر کنید این هم گناه است زیرا جسم هم یک چیز موقتا به شما داده شده است و این چیز موقتی هم امانت است اون رو باید شما احتیاط کنید که اون این امانت به شما خدمت کند روان ما تنها در داخل جسم ما بوده می تواند شخصیت ما ما مثلا من مریم دولت و هستم من در تنها در همین جسم بوده می توانم و تن من همگی یگانه است و اگر من رو احتیاط نکنم و برای احتیاط کردن اون مبلغ پیدا نکنم یعنی بسیار چیزهای دیگر رو من بوی می دهم سلامتی از بین رفت همون دانش های ذهنی من اون دانش های ارزش های معنویات هم از بین می روند 
وقتی عقل کم می شود عقل پیش نمی برید از سبب بگم که گویا شما نادر هستید این این چیزهایی که ما ارزشمند تر می گوییم ادمگری می گوییم بسیار ارزش های دیگری که ما در فرهنگ ملی من داریم این ها هم خود خود به خود از بین می روند یعنی ما به خاطر نداشتن از از اون که نسبت پول احترام نداریم ما می توانیم اون چیزهایی رو که احترام داریم آنها رو از از دست بدهیم برای همین این در اینجا انامون ترازو رو انامون میزان رو باید ما یک بوزنگری کرد در داخل معنی خود و از همین و هم اکثر مسئله خود که من بعد از پیش روحی ما می آید می براید ان همین گناه باید مناسبت کنیم و هر لحظه به خود سوال بدهیم این همون کار است که من باید کنم این همون حالت است همون ارزش است که من باید وقت خودم رو زیاد صرف کنم یک مثال عادی دیگر از روزگار خودمون روزه من میگه ما وقت رو چگونه مفت صرف میکنیم و با وضعی اون پول میدهیم صحبت های بی آخیر و بی معنی تلفونیه که من هر سر چند وقت میبینم وقتی در اروپا میگردید شما آدمان رو در دستشان تلفونی همرو در کوچه نمیبینید که صحبت کرده سوده باشند ولی در صحبت زندگی هر روزای ما حتی در وقتی ادامو در معرکه در یک موردی هستن که صحبت کرده سودن تلفون همرو هشان هست و وقتی که خوان و خوب با اون صحبت میخوان نخواد میشونوید میبینید که چیزهای دو پولای رو که کروی صحبت کردن نمیکنن کروی با اون پول صرف کرده صحبت کردن نمیکنن مردم با اون پول میدهند هم وقتشان رو صرف میکنن هم وایشان رو هم مبلغ با اون صرف میکنن اگر که از نگاه اسراف کوری گیری در یک اوله پنج نفر زندگی کنن و پنج نفر تلفن همراه داشته باشن و کمش پنج سومونی در اون صرف کنن هر ماه 250 سومونی فقط برای بعضا صحبت های بیهوده می رود درست است البته بسیار نازکی است که ما همه اینه در یک موضوع وارد کردن نمیتونیم بگیم که به هر حال ما چند توانیستیم اثر کرده از اون که صرف کنن وقت خود را تجارت کنند خود را تلقین کنند و بخیزن نقشه های در زندگی بزنن همین نشان داده اون می شود که هم سطحی گویم که داره ها و من امکانات هایی که زندگی خود رو می برن بلندتر می شود هم آدمون می خیزن یک انگیزه نوی می گیرن و با تجارت و بسیار چیزهای دیگری دست می زنن که البته در ما ممکن است تا هوا رو هوای تازه خود رو ما می توانیم به دیگران پیش کش کنیم سنگ های گناگونه داریم آب های تازه میوجات و این قدر سروتی که دارد همه این البته پول است و البته پول همه مادیات رو که چین می کند و برای همین پول رو احترام کردن البته این خوب است فکر می کنم که به همین موضوع ما امروز با آخر می رسد خواهان آنیم که دارا باشند مفکوره سروتمندی رو در خود پرورش کنند کودکان خود رو به این تلقین بدهند آنها رو کسب با موزانند وقت رو بشیناسند زبان بیا موزند و بسیار چیزهای دیگری که بله. برای مردم ما نیک است بله در آخری صحبت من می خواستم از تکیه به فرهنگ بزرگمون دو بایت رو به خاطر بیارم اگر گویی که بیتوانی قدم در ده که بیتوانی اگر گویی که نتوانی بیره و بینشین که نتوانی و بایت دیگری که برای خانند شنواندگان ما بینندگان ما شاید خیلی معروف هم باشد حیمت بلند دار که مردان روزگار از حیمت بلند به جای رسیدند آباد باشد بینندگان عزیز تو برنامه دیگر